Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz. Je tady jaro, voda se nám začíná oteplovat, mě se zmocnila tradiční kapraská horečka, tak vyrážíme s Kubou Wagnerem na Labe, dožte nám palce a něco nachytáme. Na ryby dneska jdu za Radkem Filipem, což je výborný vláčkař, ale málo kdo ví, že Radek se věnuje i kaprům, sice většinou jenom před zaháním lovu dravých ryb, ale máme před sebou nádherných 12 hodin u řeky Labe, moc se těším. Nazar, Ahoj, Jakube. vůbec ke mně nechoď, nastal si u pracovní pomůcku. Co nám zbývá, doba je zlá. Moc dobře vím, že jsi byl v Itálii, kamaráde. To je pravda, krásná ližovačka. Nazar, Zdrá. čau. Jak to, že nemáš rybičkovou rožku? Protože mám krásnou kamo, to je taky dobrá, to uvidíme, vy, na jakou to bude vrávit. To vypadá, že s manželce normálně stopil pod prsenku maskáčovou. Používat musíme dneska všechno, co je. Kam jdeme? Nahoru nebo dolů? Když nevíš, kam vyrazit, tak vyrazit vždycky po proudu a nahazuj do slunce. No hele, trošku jsi mě zarazil, že si mám vzít kárku, jak tomu říkám, trakař, koukám, že máš taky, takže jdeme asi daleko, vi? Trošku si protáhneme kostí. No to, toho se trošku bojím, když jsem od hlavy menší než ty. Chytat. No super, už rozumím tom, proč jsme si ty kárky vzali. <laughs> Jsem bych jako ověšený na zádech úplně jich nechtěl. Bez nich by to úplně nešlo. No. no. Každopádně tady jeden špatný pohyb a dostaneš to ve 40 km. Tak to ti řeknu pravidlo číslo jedna cyklostezky. Ve chvíli jsi na cyklostezce a chceš na ní vkročit, tak se nejdřív musíš pořádně rozhlídnout. Jo, protože do... je to opravdu nebezpečné. Dejme tomu, taky musíš ještě do správné strany. <laughs> to je pravda. Takže tady chytáme, jo? Tady chytáme. No, tady když takhle dáš si vidle na tuhle stranu a natáhneš to přes cyklostezku, tak máš podle mě záběr do 30 vteřin. To si myslím, že by rozhodně nebyl problém. A bude to horčák jako kráva. <laughs> Radku, když se takhle kouknu na tu řeku, tak je to krásný. Ale musíš mi vysvětlit, proč jsi to místo vybral. Protože když se kouknu doleva, tak ti srazí frajer zprava na kole. A když se kouknu doprava, tak tě srazí zleva frajerka na bruslí. Tak ty frajerky tady chytíme určitě, ale kvůli těm tady nejsme. Jsme tady hlavně kvůli rybám. A to z toho hlediska, že já rád hledám nebo dělám věci jinak. Hrozně rádi lidi chytají běžně od auta. Jsou líny udělat pár kroků navíc. Ve chvíli, kdy si člověk veme kolečko a šlápne si pár stovek metrů od takových těch profláklých míst, tak se zvýší šance, že si dobře zachytáme. Jsou to místa, na kterých není prakticky žádný tlak, chytáme ryby, které prakticky jinak jsou nechytané a je tady slušná šance si dobře zachytat. Myslíš si, že je to tak doopravdy velký rozdíl? Přece jenom jsme na nějakém úseku třeba několik kilometrů dlouhým a těch 400 metrů kde jsou ty vysezené fleky oproti tomuhle fleku. Je to, je to za tebe rozdíl? Za mě to rozdíl určitě je. Vytvoří si tím nějaký určitý forhon. Navíc tady jsme v úseku Labe, kde ty cyklostezky vedou po obou, po obou dvou stranách. Tak obecně na tenhle úsek je ten tlak menší, protože těch míst, kam se rybáři dostanou autem, je tady opravdu strašně málo. Takže říkáš nebejt línej, pěkně si to vyšlápnout, popojit dál od těch fleků, kam se můžeš dostat autama. Přesně tak a navíc si člověk těch ryb potom víc váží, trošku se rozhejbe. Jo jasně, že to máš jako tělocik. No jasně, obojí dohromady. Než začneme chytat, tak jak to chytáš? 
Tak v podstatě snažíme se tady rozhodit pruty tak, aby jsme nevytvořili nějaký centrální krvný místo. Snažíme se hodit část prutů do korita, část prutů podél břehu, tak aby si ty pruty vzájemně nekonkurovaly. Naklademe taky jakýsi pasti a tím zvýšíme pravděpodobnost záběru od hezkého kapra. Tak říká, že nechceš, aby měl příliš vlasů blízko sebe. Rozhodně, určitě. Vyplatí se to, čím víc vlasů, tím je pravděpodobnost záběru od hezkého kapra menší. Pokud bych si chtěl zachytat menší kapry, tak jasně udělám centrální krmnou bojku a v podstatě tolik to neřeším. Ale pokud se chceme zaměřit na větší rybu, tak se vyplatí těch vlasů dát méně a chytře je rozmístit okolo toho místa, kde chytáme. Co montáž? Jak, jakou tu volíš montáž? V podstatě klasickou unikovou montáž. Dám nejdřív navlíknu závěsku na volovo. Provlíkneme, to všechno zajistíme rychlovyměným obratlíkem. Provlíknu, na to používám takzvaný uzel klinč, nasledním si. Zhruba 6x vomotám, ta šokovka je silná, takže nemusíme udělat tolik vomotů, jako bychom dělali třeba na slabším vlasci. Protáhnu a dotáhnu zlík. Krásně drží. Úplně jednoduchý, primitivní, ale úzel, který teda mě nikdy nepovolil. Přesně tak, je na něj 100% spoleh. Potom tady máme připravený návazeček. Já rád používám na řece o něco delší návazce. Tenhle má nějakých zhruba 25 cm. Nemusíme tady používat žádný super sofistikovaný montáže. Rád je používám třeba na stojácích, ale tady skutečně chytáme ryby, které možná ještě nikdy nepotkali háček. Takže je spletený šňůrky, ta je stužená, tím eliminuju pravděpodobnost, že se mi návazec při náhodu zamotá. Mám tady vlasový rovnátko, osobně někdy ho používám, někdy ne, nepovažu to za nic zásadního, ale někdy pomáhá lépe stáčet, stáčet hrod háčku do kapřího pisku. Co dávám vždycky na návazec, je takhle broček, kterým v podstatě ukotvím na dně tu koncovou část návazce a zase pomáhá to lepšímu stáčení do kapřího pisku. Vlás nějakých zhruba 4-5 cm. Budeme chytat nějaký klasický potápivý kuličky okolo 20 mm, možná dáme 24 mm, tam případně si potom ten vlas můžeme prodloužit. A tenhle připravený návazec úplně jednoduše nasadím do rychlovyměného obratlíku, protáhnu smyčkou, která tam na tom návazci je. Tam do toho rychlý měňáku, zatáhnu a pak tady mám kryt vlastně toho, toho obratlíčku, který na něj nasunu a v podstatě z toho obratlíku se ten návazec nemůže dostat. Přitáhnu si k sobě tady ty kryty na volovo, můžu si nasadit volůvko, tenhle prut nebudeme nahazovat daleko od břehu, takže si tam úplně v pohodě můžu dát nějakou stovku volůvko. Nástraha, napichování, nic složitýho, jednoduchý, gumičky, nebo zarážky silikonové. Koukám, že používá i zarážky hodně měkký. Určitě osobně mám rád, ale ve chvíli, kdybych měl dispozici tvrdý, tak dám klidně i ty. Ta zarážka není podle mě super nic zásadního. Důležité je kuličku dobře propíchnout, zhruba prostředkem, tím se zase sníží pravděpodobnost motání. Já si vlastně napíchnu tu kuličku na jehlu, navlíknu si i do připraveného vlasu, navlíknu někam zhruba k uzlíku a na závěr neudělám nic složitějšího, než že si tam nasadím zarážku a dotáhnu a montáž máme krásně připravenou. Takže vlastně úplně jednoduchá, dejme tomu téměř začátečnická montáž pro chytání kapru. V podstatě... Se říct. Žádný velký vědy tu nevymýšlíme. Na, týdle, na tomhle místě není potřeba vymýšlet nic složitého. Důležité je eliminovat pravděpodobnost, že se nám montáž zamotá a nastražit všechno tak, aby jsme u toho neudělali žádnou chybu. No, ona se říká, že v jednoduchosti krása, já to tvrdím celý život. A když ten kapr chce, tak to stejně šlukne. Přesně tak. Je to o místě, je to o přístupu, často je to o čase. Snad ho nebudeme potřebovat moc.
podívejte na něj. No to, že jsme tu kolik? Dvě hodiny? Maximálně. No, tak to včetně paráda. stavení v rolíček. Krásná, nádherná, zdravá ryba. No, podle mě jako přes 9 kg má. Já si myslím, že takový 9, 10 mý bude. No. Nádherný klídeček na cyklostezce. Jo, já jsem přesně chtěl říct, že pomalu nejde ani věřit tomu, že před pár hodinama tady jezdilo stovky jako lidí na kole. Zajímavé je, že ve chvíli, kdy jezdili ty cyklisti, tak jezdili ty kapsy. <laughs> Ticho, popiš mě, dalo by se říct. Ne? Ale třeba to bude lepší ráno. No, uvidíme. Ve chvíli tu noc. Pomalinko končí denní do balovu. Musíme to vytáhnout, co se dá dělat. No. Pravidla jsou jasně daný. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Za čtyři hodiny jdeme zase na to. Stejně neskutečný, viď? Od rána tam ta dvacítka kulička byla. A, a. Nic, jenom prostě rány do prutu. Pak jsme to zmenšili na polovičku. Minuta? Maximálně. <laughs> Buď to obrovská náhoda, ale opravdu menší kulička zabodovala. Při zabodovala každopádně. Si to jenom drobná změna. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> Lidi z toho mají zážitek, Jo, vič? jo, jo. No tak jo, poslední rozlučka, jdem s ním do vody. Ani nevíš, jakou mám radost, že se ještě jeden takový poledňákový povedl. Je to paráda, krásný závěr, hezký výpravy. Jo, díky moc Radku. Stálo to za to jako vždycky a doufám, že se zase brzo k vodě spolu podíváme. Já děkuju, bylo to hezký a budu se taky těšit. No my se potkáme zase příští týden někde u vody. Petru zdar, ahoj. Ať vám to bere. Děkujem. Petru zdar i vám.
Ale já věřím tomu, že kdo si zamáká, tak bude odměněn. No to víš, že jo, ty vole, to až tam dojdu, tak budu strhaný k sánky, teda pardon, trakař v létě. To budeme oba. Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz.